Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> İkinci e, tanıtım videomuza da hoş geldiniz. Şimdi Hypercam 2 e, video çekme programı ile karşınızdayız. Hemen açalım programımızı. E, burada şimdi e, gördüğünüz gibi Start Rec dediğiniz zaman başlatır. Start Pause başlatıp kapatır. Play oynattık. Zaten startı bastığınız zaman hemen bir tane e, avi dosyası açılıyor. O dosyaya direkt kayda oluyor bütün çektiklerimiz. E, bu, bu ekranı ayarlamak e, şu Leave Hypercam Window Open e, videoyu başlatınca bu pencerenin açık kalmasını sağlar. E, e, Konuza Hypercam Window to the Taskbar. Bu da e, ne demek oluyor? Bu da e, video başlayınca herhalde pencerenin yani bu pencerenin e, bir ikon haline gelmeniz ikon haline gelmesini sağlıyor. Haydi haydi Hypercam Window. Herhalde bu da videonun kapanmasını sağlıyor bilmiyorum yani e, yanlış dediysem affola kaputur layer transfer to window of my son performans bu e, transparent yani tekrar e, bu dediğim şey gibi yani e, avi dosyasına tekrar yani avi dosyasına işleniyor bizim yaptığımız e, çektiğimiz video Birkaç böyle acemilikler olabilir daha video çekmeye yeni başladım. Her neyse hotcase'e bakalım. Hotcase bu da F2'ye F2'ye bastığınızda video durur. Ee, yani tamamen durmaz. Tamamen durur. Ee, F3'e bastığınızda video tamamen durmaz. Normal pause yani duraklatır. Ee, single frame'ın bu da bu da güzel bir özellik. Videodayken fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Single frame shoot ee, ondan sonra bu da pende kaputöre er when the mouse is moved and the following keys are present bu da herhalde e, bunun ne olduğunu pek çıkartamadım kusuruma bakmayın hmm, k to spin clock yani bu kontrol şeyini açıyor mekanizmasını kontrol yerlerini Evet önemli yere geldik bu e, videoyu nereye kaydedeceğinizi şey yapıyor buradan browse dediğiniz zaman browse'a bastığınız zaman direkt zaten kaydedeceğiniz yer çıkıyor böyle her neyse bunda output folder bunun ne olduğunu bilmiyorum bu Ha bu şey e, videonun ne ne tarafa kaydedilmeyeceğini herhalde gösteren taraf. Rating frames per second record e, playback sesin arkadan geliş miktarını yani sesin siz videoda ne kadar geç geleceğini yapar. Bu da videonun sesten yani bu da videonun ne kadar hızlı gideceğini ayarlamanızı sağlar. 3 iyi değil 2'dir. Bunun en iyi şeyi. 2 yapalım. Ee, zaten bu da otomatik olarak 2 oluyor. Ee, Crosser from frame capturate rito ee, Buna 1-1 bir, bir kalsınların ne olduğunu pek bilmiyorum. Otomatik select. Otomatik yenileme. Kendi kendine yani güzel bir şey. Müziklere yani sese gelelim en önemli şey. Icon song from default song record deviz. Bu böyle kal kalmasın yani bu önemli olan taraf zaten bu şeyin. Bu normal diğer Cam Studio'da da gösterdiğim default oluyor. Siz bunu height'a alın. Real'de real'de alın. Sesinizin iyi gelmesini istiyorsanız. İki stereo mono fark etmez ama mono biraz daha herhalde kalın oluyordu. Stereo biraz daha ince oluyordu bilmiyorum. 8 bit onu zaten söylemiştim diğer e, Cam Studio videosunu izlediyseniz 8 bit en idealidir 16 bit mikrofonunuz güzel değilse işe yarar e, bu da 
kalite her kalitesi bu kalitesi bu kadar iyi kalitesini fazla düşük yaptığınızda ses cızırtılı gelir fazla yüksek yaptığınızda çok boğuk gelir onun için en ideali 11.025 ayarlar bu ayarlardan e, sağ tıklama sağ klik yani sağ tıklamanın hangi renk oldu böyle tıklayınca şöyle hangi renk çıkar turkaz yapmıştım yani üzerine tıklayarak değiştirebilirsiniz sol klikte mavi yapmıştım mouse e, mouse'un klik sesi böyle e, %50 yaparsanız böyle tık tık tık diye yani bay, acayip şekilde ses çıkartır onun için en iyi ideal bu her neyse e, bu da lisans lisansı yani uzun dakikalık video çekmek istiyorsanız şeyden alabilirsiniz bunu kendi sitesinden fazla pahalı bir şey değil 10, 10 dolar falan ama cracklerinde korsan olarak bulabilirsiniz tabi korsanı hayır ama yani çok acil şey yapmak video çekmek istiyorum derseniz illa da hypercam'den olsun diyorsanız internette korsan yazılımları var neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, kanalımıza subscribe olmayı unutmayın en önemli şey subscribe olmak ee, beğenin beğenmeyin benim için fark etmez ama emeğe saygı olarak yani kul hakkı kötü bir şey değil, kötü bir şeydir neyse bu kadar din yeter ben videoyu kapatayım beni izlediğiniz için çok çok çok çok teşekkür ederim